దేవతలు ఋషి ఆయన దేవతలు పూజించేటువంటి ఋషి ఆయన దెబ్బలాటెందుకు పెడతాడండి జగత్ కళ్యాణం కోసం కాకపోతే ఆయన పెట్టిన ప్రతి కలహం చూడండి ముందు సరదాగా కనిపిస్తుంది సినిమా లాగా నాటకం లాగా కానీ చివరి ఖచ్చితంగా ఒకరికి గర్వభంగం ఒకరికి సన్మానం జరుగుతుంది వినయానికి సన్మానం అవినయానికి గర్వభంగం జరిగి తీరుతుంది అదే నారదుని యొక్క లక్షణం అలా అయితే గొడవ పెట్టినా ఇబ్బంది లేదు ఒక ప్రయోజనం ఉంది అక్కడ ఇక్కడ ఊరికి సరదాగా బయలుదేరాడు వాడు కనపడేసరికి ఈయనకి అమ్ము వీళ్ళు ఏదో తెలుసుకుని వచ్చేస్తున్నారు సామాన్యంగా పెడతారు ఏమిటి అని దివ్య దృష్టితో ఆలోచన చేశాడు దివ్య దృష్టి అంటే మీకు చెప్పాను ఇంటర్నెట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ దివ్య దృష్టి డాట్ కామ్ అంతే లెక్క మొహమాటం ఏం లేదు ఇది ఖచ్చితంగానండి మహాతపస్సంపన్నుడైన వ్యక్తులు నారదుడు అనగా ఈ వశిష్ఠుడు అనగా విశ్వామిత్రుడు అనగా వీళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని చూడాలి అంటే కళ్ళు మూసుకుని ఇది ఏమిటి ఆ ఇది ఏమిటి అని సరిగ్గా ఈ ఫలం అన్నది ఏమిటి శరవణభవుడైనటువంటి కుమారస్వామి కుమారస్వామికి శివుడు ఏం చెప్పాడు అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ శరవణభవ డాట్ కామ్ అంతే లెక్క ఆయన మనస్సులో ఒక సంకల్పం చేస్తారు ఆ సంకల్పం ఫలించి వాళ్ళ మనో యవనిక మీద ఆ దృశ్యం పడిపోతుంది యవనిక అంటే తెర ఈవేళ మీకు ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉండొచ్చు ఈ మధ్యనే పత్రికల్లో వచ్చింది మీరు గమనించండి ఇప్పటికే అమెరికాలో కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఈ యంత్రాలు ఇక ముందు కంప్యూటర్ల ముందు మనం ఈ కీబోర్డు ఆడించవలసిన పని లేదు ఈ మౌస్ పని లేదు తీసేయచ్చు మీరు కంప్యూటర్ ముందు అలా కూర్చుని మనస్సు సంకల్పం చేస్తే చాలు ఆ మనస్సు సంకల్పం అనేది కిరణాల ద్వారా కళ్ళ ద్వారా బయటికి చూపుల ద్వారా బయటికి ప్రసరించి ఆ చూపుల్ని కంప్యూటర్ గ్రహించి మీకు కావాల్సిన దృశ్యాన్ని ఎదురుగా ఉంచుతుంది ఇప్పుడు అర్థమైన దివ్య దృష్టి అంటే ఏమిటో ఇది రాబోతుంది త్వరలో త్వరలో రాబోతుంది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే స్వామి అరవింద మహర్షి వచ్చేటువంటి మానవ ప్రపంచం సూపర్ మ్యాన్ అనడే దివ్య మానవుడు ఆవిర్భవించబోతున్నాడు 